നമസ്കാരം കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന യൂണിറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ചത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അന്നേരം നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗമാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് രോഗിയുടെ എല്ലാ രോഗവിവരങ്ങളും ഫയലുകളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പല ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് ഫോർ ഗെറ്റ് റെക്കോർഡ് റിമംബേഴ്സ് അതായത് ഒരു രോഗി ചിലപ്പം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പം അയാൾക്ക് എന്ത് രോഗമാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എടുത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മറന്നു പോയേക്കാം പക്ഷേ ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്താണെന്നും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കെയർ എക്രോസ് ടൈം വിത്തിൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ജുറിഡിസ്ട്രിക്ഷൻ അതായത് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിയുടെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പരിചരണവും രോഗിയുടെ ചരിത്രവും ചിട്ടയായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇതിന് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡെന്നും ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡെന്നും മെഡിക്കൽ ചാർട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇ എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കെയർ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് രോഗിയുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ പരിചരണവും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെയെല്ലാം ഇ എം ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇന്ന് മിക്ക ആശുപത്രികളിലും ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കാളും കൂടുതലായി ഇ എം ആർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി വാട്ട് ആർ ദ പെർപ്പസസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മെഡിക്കൽ കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ഒരു രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് റിസ്ക് ദുരുപയോഗ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് കെപ്റ്റസ് എ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദോസ് who provided care to the patient രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണ രേഖയായി മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് മാറുന്നു ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ ജഡ്ജിയും വക്കീലും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് രേഖകൾ പഠിച്ചാണ് അവർ കേസിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എൻഷ്യൂർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ടൈംലി പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് രോഗിയെ പരിചരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അടുത്തത് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ആൻഡ് മോബിൾ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഇതിൽ സ്ലോട്ടഡ് ആംഗിൾ റാക്ക് ആണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫയൽ സെക്ഷനിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ ഫയൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ഡി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഓർഡറിലാക്കി റാക്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ രീതിയാണ് സ്ലോട്ടഡ് ആംഗിൾ റാക്ക് ഇന്ന് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിനൊരു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു നൂറ് ഫയൽസ് ഒരു ക്യാബിനിലാക്കി നമ്മൾ പ്രത്യേകം അടുക്കി ഇതും ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ഡി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റാക്കുകളും ഫൈ റാക്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽസ് അടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടുക്കി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് മോബിൾ ക്യാബിനറ്റ്സ് മോബിൽ ക്യാബിൻസ് ആണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ക്യാബിൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് നമ്മൾക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ അടിഭാഗം റീൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് കുറെ ഫയൽസ് നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ മോബിൾ ക്യാബിനറ്റ്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് മൂവബിൾ ക്യാബിനറ്റ് ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് ഇതൊരു ഫാരിച്ച ചുമതലയാണ് എല്ലാ രോഗികളുടെയും ഫയൽസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ രേഖകളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഐ പി ഫയൽസ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സെക്ഷനിൽ സൂക്ഷിക്കും ഇ എം ആർ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് വന്നതോടെ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായി ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ട്രേസിംഗ് കോഡ് ഐ ഡി ഒക്കെ നൽകി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നോക്കേണ്ടെന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽസ് കൃത്യതയോടെ എത്തിക്കാനും സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഈസ് ദ റിട്ടൺ ലീഗൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ പെർട്ടിനന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ് അതായത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയുമായുള്ള പരിചരണത്തിൽ ആ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖാമൂലം എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന നിയമരേഖയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി വട്ട് ആർ ദ പേർപ്പസസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റിംഗ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആ ഫസ്റ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് കെയർ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മികച്ച പരിചരണം നൽകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ഡയഗ്നോസിസ് ലീഡിംഗ് ടു ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കെയർ കൃത്യമായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ രോഗനിർണയവും പരിചരണവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അവോയ്ഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അൺനെസസറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കെയർ വ്യക്തിഗത പരിചരണം നൽകാൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹെൽത്ത് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ നയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമോങ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് കെയർ പ്രൊമോട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ throughout 24 hours of care രോഗി പരിചരണം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും രോഗിക്ക് കിട്ടേണ്ട തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗിന്
പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനും സഹായകരമാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്യുറേറ്റ് അതായത് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് എഴുതിയാലും പകുതി കിട്ട് നിർത്താതെ നല്ല മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ലെജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിബിളിറ്റി എന്ത് എഴുതിയാലും ലെജിബിളായി ആശയം വ്യക്തമാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അബ്രിവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തതയോടെ ചാർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈംലി ഇന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഈച്ച് റെക്കോർഡിങ് ഓരോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ദ ടൈം ഇൻ കൺവെൻഷണൽ മാനർ ടൈം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എ എം പി എം ഉപയോഗിച്ച് വേണം ടൈം നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും അതിൻ്റെതായ ഓർഡറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഇടാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അക്കമിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ക്രോണോളജി മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏത് പ്രാവശ്യം വരുന്നു അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മുൻപേ മുൻപേ വരുന്നത് ഏറ്റവും ന്യൂവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ കറക്ഷൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എങ്ങനെയാണ് കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡു നോട്ട് ഇറേസ് ഓർ സ്ക്രിബിൾ ഓവർ മിസ്റ്റേക്ക് നെവർ സ്ക്രാച്ച് ഔട്ട് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ മേളിലിട്ട് കുത്തി വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നെവർ യൂസ് വൈറ്റ്നർ ഒരു കാരണവശാലും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ വൈറ്റ്നർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡു നോട്ട് ലീവ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഇടാൻ പാടില്ല എഴുതുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നറേറ്റീവ് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് പറ്റിയൊരു മെത്തേഡ് അല്ല കട്ട് ദ വേഡ് മിസ്റ്റേക്ക് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ആൻഡ് സൈൻ അബൌ ദ മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വെട്ടുക ആ വെട്ടിയതിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായ രേഖകൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് മുകളിലായി സൈൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒമിഷൻസ് വിത്ത് റീസൺസ് ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ടേക്കൺ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒമിഷൻസ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കാര്യസഹിതം വേണം ലേറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ഒള്ളി അപ്രൂവ്ഡ് അബ്രിവേഷൻസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അബ്രിവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ചാർട്ട് ഒള്ളി ഫോർ യുവേഴ്സൽസ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചാർട്ട് ചെയ്യാവൂ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾ എഴുതിയ റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുകയോ മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അതേപോലെ സ്പെല്ലിങ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഫ്രണ്ട് ഡയഫ്രണ്ട് രണ്ടും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ യൂസേജ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മെഡിക്കൽ ടേംസിലുള്ള സ്പെല്ലിങ്സ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ സ്പെല്ലിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലീഗലി സ്കാൻഡ് ആയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുന്നത് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതായത് രഹസ്യാത്മകത ഇനി നമുക്
Next, patient's confidentiality refers to the right of patients to keep the records private. One victim's right is that the medical record is information. That is the confidential item. That is a doctor-yogi conversation in the medical record. Patients in the confidentiality are very valid. That is the treatment in the hagan. Next, patient's confidentiality supports the needs of both patient and the physician. Rogigal de regasis of Havam, Rogiudim, Doctor Maradim, Avishingle, Pindunakinadana. It protects the patient from having their data misused. Rogiuda data, Duribiogan chain, Lena either, Samrikshikino. In the mix. क्या आश्चर्य अल्लम नौ दिन सांगे दिए विधियाल उपयोगिच्छ रोगीडे इल्ला विवरणगलम डिजिटल फॉर्मेट लाना सूची के पढ़ना अदायद नमल नेरते पढ़चो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्डिंग इंगेने कलेक्टी चेयी ना विवरणगल डिजिटल हैकिंग लोडे चोरती एडकान साधित एयर यान इधर रोगीडे मावलिका � Respect for patient's confidentiality is an essential part of medical ethics. Rogiuda regasi sofavatodula behumanum. Medical ethics in your pradana fagamana. Medical records in ethics undana parayana the indirana the vechal. Namal chain the caringal krithimai adil rega pedatanadana. On the gil. Care givers are another rega per the other doctors are cam, a lingle nurses are cam, a lingle paramedical staff are cam. Sadana gidil, other the best of abilities will be chewed under Krithimai than a number of the rega per the runda. Then the nana Krithimai rega per the chodichal, Unigil dogude betterment in India arica. A lingle Avanavenda Surekshiki Vendi Arikam, a lingle Sabanathinda Surekshiki Vendi Arikam, a lingle other legal protection Vendi Arikam. Ingineola Uri Munal Karnal Kundana, a podium, medical records, Krithimai, Vastuda Paramai, Ethics in a video the Maita, Uri Karna Vishalam, record, Chea Pada the Rikina. Ida Kiana, medical record, confidentiality day, importance in the Parayana. Next principle is consent recorded. Consent in the parnal samada patra. E covid situation la ningal school il vanna pol adhyavar ningal da pakkal ninna samada patra vangi irunu. Adu pole medical record or patient record ay maarum pol kalivadam samada patra avasham ulla edutha samada patra nammal vangi kem adu document cheyigem vena. Next principle is signature. Tadi itu orang pravishom, ari ani regal eli dia itu, inul la vekti da varitan vendi ana nama signature itu nada. Next one reproducible. Nalilu eri medical record ni vendi, ettu mulye kari mana reproducibility. Pinnye dendengle awasim verena saajiratil, thodar cigil sekyo, matte awasimgal ko chody cikarnya reproduce ya inul la ability a file nya undaeri kena. Curiki paranyal medical record atau written legal document ayat itu kanda, adu walare sradde odum, kritide odum, cehida karyaingan lalna, samay bendadamai, complete meaningful sense od kuda, ellna varkam waichal, manusila agatka reidil, correction sondam verita ada nalla legible ayi edidi, kayo peta fileil, sushi kena reka galana medical records, ida future purpose na reproducible ayi ke gudi ver. Next, we will study about the contents of medical documentation. That is, the medical record in the documentation chamber, Adil Verna, types of entries, in the caring lana, Namal Adil, note to Chienda Nuller slide ana, Yan Ningalamata, share Jian, Pona, Adil first one, admission note. Admission note till, that is the admission time till we will collect the data and information that we will collect the data. That is the first patient identifying data. That is the patient we will identify the information that we will collect the data. That is the patient's name, age, sex, address, what doctor is doing. அதைப் போல மட்டு எந்தங்களும் Datas Patient Phone Number இதல்லா நம்மல் Patient Identifying Informationல நம்மல் கலக்டு செய்யனம் 
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ചീഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതായത് രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് രോഗ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസന്റ് ഇല്ലനെസ് അറ്റ് പ്രസന്റ് രോഗിക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രോഗം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് മുൻകാല മെഡിക്കൽ പരമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ അലർജീസ് അതായത് രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് അലർജിയോ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പേഷ്യനോട് ചോദിച്ച് അതും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം പാസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടി സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അതെന്നാണെന്ന് ഡേറ്റ് സഹിതം അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഇപ്പോഴും രോഗി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഹിസ്റ്ററി അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ചിൽഡ്രൻ അതേപോലെ സ്പൗസ് ഇവരുടെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി അതുകൂടാതെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി അതും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അതായത് സോഷ്യലി രോഗി എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതിന്റെയും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം നെക്സ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് രോഗി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മരുന്നാണ് അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ റിവ്യൂ ഓഫ് സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം വൈസ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് അതും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെയും റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനകത്ത് കാണുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജി ഡി എയുടെ റോൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ലാബ് ഫൈൻഡിങ്സ് അതായത് ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഇ സി ജി എക്സ്റേ എം ആർ ഐ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ രോഗി പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തോ ആ കാര്യങ്ങളും ആ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാൻ ഉള്ള ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ കണ്ടൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അവർ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നഴ്സസിന് കൈമാറുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ അസസ്മെന്റ് നോട്ട് അസസ്മെന്റ് നോട്ടിൽ രോഗിയുടെ ഓവറോൾ അസസ്മെന്റ് ആണ് അത് ബോത്ത് ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് അത് അസസ്മെന്റ് നോട്ടിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് നോട്ടിൽ ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കോ അതോ സ്ഥിരമായിട്ടോ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ നോട്ടിൽ കാണിക്കണം വെറും ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് അതായത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീൽ ചെയർ ഓർ സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം ആർക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അവിടെ രോഗി ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതേപോലെ രോഗിയെ
നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് രോഗിയെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് രോഗിയിൽ കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതായത് രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും പരാതികളും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് രോഗി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രസ്സിംഗ് ട്യൂബ്സ് ഓർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഡിവൈസസ് അതായത് രോഗിയുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബുകൾ അതേപോലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വി ട്യൂബിങ്സ് യൂണറി കത്തീറ്റ് റൈൽസ് ട്യൂബ് ഡ്രൈനേജ് ട്യൂബ്സ് ചെസ് ലീഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബുകളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലാണോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രോഗിക്ക് കൊടുത്ത മരുന്നുകളും മറ്റും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ പ്രത്യേക ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത മെഡിസിൻസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതായത് മെഡിസിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും വേണം അതിൻ്റെ പേര് ഡോസ് റൂട്ട് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും സൈൻ ചെയ്യുകയും വേണം മെഡിസിൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ആ മരുന്ന് നിരസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് രോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം രോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂലം രോഗി മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസിന് എതിരെ നീങ്ങുകയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ലാമ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾക്കത് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിലായി പഠിക്കാം അന്നേരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുവാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ രോഗിക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മാനസിക പിന്തുണ നമ്മൾക്ക് നൽകുവാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് രോഗിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രോഗി നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി ചെയ്യാനുള്ള ബാത്തിങ് ബ്രഷിങ് ഈറ്റിംഗ് ഇവ കാര്യങ്ങൾ അത് ഡോ രോഗി സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണോ രോഗി ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരുടെ സഹായം രോഗിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂബിൾ സ്പിരിച്വൽ കെയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ വാല്യൂബിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അതിനകത്ത് ഗോൾഡ് ഐറ്റംസ് വരാം വാച്ച് വരാം മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ വരാം ഈ വക ഐറ്റംസ് നമ്മൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പോളിസി അനുസരിച്ച് രോഗിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ശരിയായ രേഖകൾ കൃത്യമായിട്ട് വേണം എത്ര എണ്ണം നമ്പ ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തി അത് രോഗിയുടെ രോഗിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുകയും അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങിക്കുകയും വേണം അതേപോലെ രോഗിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങിക്കുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ കെയർ ആത്മീയപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ രോഗി നിറവേറ്റുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുകയും അതും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ അതായത് സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി വായിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി ഭംഗിയായി പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡിഫൈൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വൈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ
അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിസിറ്റ് എ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ വേരിയസ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതേണ്ട അസൈൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒ ജെ ടിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടോ കഴിവതും വേഗം എഴുതി ഈ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് പോർഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ബൈ